Всем привет! Сегодня расскажу о своем повседневном смартфоне. Это будет скорее отзыв, нежели обзор. Собственно, почему я выбрал именно этот смартфон, а не какой-то другой. Начну с своего предыдущего аппарата OnePlus 6. С этим аппаратом я проходил более года и возможно ничего бы не менял. Если бы не слушал всяких ослов типа Andronews и подобных балабовов, которые утверждали, что он якобы влагостойкий. Угораздило же меня залезть в бассейн и сделать пару снимков. И как вы понимаете, он после этой процедуры потек. В общем, хана дисплей с тачскрином, а замена, как вы тоже понимаете, это пол стоимости самого OnePlus. Утопленник после восстановления никогда не будет как прежде. Я это прекрасно понимаю и поэтому я его продал на запчасти. Смотрел я разные смартфоны и Xiaomi, и OnePlus опять же, Huawei. Но для меня важным критерием была влагозащита по лицензии IP68. Именно защита с погружением, а не просто слова типа у нас есть защита, но лицензии нет, так как это дорого. А мы не хотим тратить деньги, чтобы вы не переплачивали. Вот это вот хитрая их манипуляция. Ну вы знаете, как китайцы поступают. Короче, 4 месяца назад я купил Note 10 от Samsung в замечательном белом цвете. Почему именно его, поясню. Во-первых, я его купил на 400 баксов дешевле, чем у официалов в магазинах. Во-вторых, этот Note на Snapdragon 855, а не на Exynos, как в Европе. Лишний раз нет смысла говорить, что лучший в мире мобильный камень принадлежит к Valkam. В Европе белой керамики, как вы понимаете, нет, а какие-то радужные раскраски типа пони и пацанский черный мне не подходят. Собственно, эти три немаловажных фактора повлияли на мой выбор. А, ну и IP68 также тут имеется. Купил я этот смарт на стилусе. Новенький смарт, привезенный со штатов с гарантией 12 месяцев. Применил, конечно же, кэшбэк и мне после покупки обратно вернулось практически еще 40 долларов. Неплохо? Конечно же неплохо. Я не буду сегодня вдаваться в технические подробности, поделюсь тем, что может смарт и собственно мой опыт использования. Экран как водится для флагмана Samsung Dynamic AMOLED. Это практически тот же Super AMOLED, но более заряженный. Максимально черный и яркая цветовая гамма. Это вы все прекрасно и так знаете без меня. С одной стороны да, шикарно. С другой же шим, пентайл и возможность выгорания при долгом статическом изображении. В свое время я долго пользовался S8. Все было замечательно. Здесь же еще более технологичный дисплей. Так что меня подобные страшилки с выгоранием не пугают. Экранчик у смартфона офигительный. Лучшие панели у Samsung. Остальные менее шикарные. Шикарные достаются Huawei, Xiaomi и так далее. Разрешение экрана 1080 на 2280, что для 6,3 дюймов более чем достаточно. Плюс версию я не хотел, так как уже лопата, а этот в моей руке лежит идеально. С тыла и с лица, понятное дело, стекло горело глаз 6. Самое прочное и технологичное из ныне существующих. С момента распаковки я ношу прозрачный силиконовый чехол, так как поцарапать можно все. Некоторые так умудряются о воздух царапать. На дисплее из коробки была наклеена пленка, я ее также не снимал и за 4 месяца использования получил несколько царапок на поверхности этой пленки. Вот и все. На торцах снизу и сверху также была приклеена транспортировочная пленка. Я ее не трогал, смысла в этом не вижу, так как смартфон я ношу в чехле. Как я говорил ранее, проц здесь от Qualcomm Snapdragon 855. Отличный восьмиядерный камушек и в паре с Adreno 640 будут актуальны ой как долго. Работа оболочки быстрая, плавная. За все время, что я пользовался этим смартом, никаких глюков неприятностей и лагов и уж тем более ребутов не было. Месяц назад Note обновился на 10 Android. Чуть лучше стало как по мне автономность, но особых каких-то явных изменений я не увидел. Встроенный софт по оптимизации и контролю за всем что есть на смартфоне очень удобно реализовано. Очистка памяти и кэша буквально в два клика. Оптимизировать работу той же батареи в зависимости от условий использования очень просто. Не нужно качать сторонний софт с маркета, здесь практически есть все. Фирменная фишка DeX это некое подобие рабочего стола смартфона, но на экране вашего монитора. Подключил обычным кабелем к USB, установил приложение на комп и все. У тебя полноценная рабочая система на твоем компе. Как вы уже заметили, у меня 8 гиг рам памяти и 256 накопителя. Этого объема в принципе более чем достаточно. Опять же есть облако Samsung, так что за глаза. Справа есть шторка с быстрым доступом к наиболее востребовательным приложениям. С безопасностью также все хорошо. Есть разблокировщик по лицу с открытыми или даже закрытыми глазами. Работает быстро и именно этой фишкой я пользуюсь чаще всего. Тапну, камера считала лицо и можно пользоваться. Также имеется сканер отпечатка пальца, который встроенный в экран. Он более надежен по защите, но скорость срабатывания у него не такая шустрая, как была у моего прежнего OnePlus 6. Да, он работает быстро, но не настолько быстро, как там. Конечно же есть NFC со всеми вытекающими возможностями и беспроводная зарядка. Вот именно этого мне не хватало в предыдущем моем смартфоне. 
Автономности скажу так, с постоянным включенным интернетом, GPS, яркостью экрана на 60%, смарт у меня живет в среднем с утра и до вечера. Да, не рекордсмен по автономности, но выручает возможность быстрой зарядки. С нуля до 100% батарея на 3500 мАч заряжается за час 10. Но если использовать беспроводную зарядку, тогда примерно 3 часа. Также смарт может поделиться энергией с другими беспроводными устройствами, что также, на мой взгляд, неплохо. Как и вся серия нот, мой смартфон снабдили стилусом S Pen. Это не какой-то китайский аналог без толковой палочки на резинке, а настоящий рабочий инструмент. Достал стилус и быстренько на экране сделал важную для тебя заметку. Точность написания этой штуковины на уровне шариковой ручки. Идеальная траектория нанесения для других устройств просто недосягаема. Данный инструмент очень удобный, я им пользуюсь по мере необходимости. Нужно вырезать какой-то объект не проблема. Нужно перевести текст в любом направлении, также делается легко. Навел и получил быстрый перевод. При всем этом взаимодействие со стилусом очень удобное. Любой полученной информации также можно легко поделиться. К примеру, установил камеру на штатив или удобное место и делаешь снимок с более долгой выдержкой. Или просто используешь стилус как пульт. Нажал кнопку стилуса, фото или запись видео пошла. Двойной клик переключения между основной и фронталкой. Жестом по часовой можно зумировать или отдалять. Всех этих приколюх типа анимированных персонажей, наложения эффектов, фильтров очень и очень много. Я же говорю о главном. Камеры здесь три, вернее их 4. Фронталка шикарная, другого слова я не подберу. Она на 10 мегапикселей с возможностью записи видео вплоть до 4К. И главная фишка, на мой взгляд, этой камеры это автофокус. Вот именно, эта малышка может фокусироваться на объектах. Вы только посмотрите, как аккуратно она сфокусировалась на рельефном переключателе камеры. Если честно, лучшей фронталки я просто не видел. На тыльной стороне три камеры и как водится по моде ширик и ультра ширик. Две по 12 мегапикселей, основная же на 16. И тут дело не в цифрах, а в возможностях и отстройке. Толку от интерполяции китайцев до 64 мегапикселей, по факту все те же 16, а остальное, как мы понимаем, пыль в глазах. Ну конечно же Xiaomi топ. Честно скажу, друзья, я много повидал в своей жизни разных смартфонов, и дорогих, и дешевых. И лучшие, на мой взгляд, бренды это Samsung, OnePlus, Xiaomi и Huawei. Данная оптика может без проблем снимать при любых условиях, как днем, так и ночью. Ночная съемка без пышки мне понравилась. Данная фотография в авторежиме, а вторая в ночном. Как вы видим, детали куда больше, чем на стоковой. Здесь же мы видим почту и аптеку и немножко просматривается за пределами лестницы. При ночной съемке видно полностью весь дом. Вот это я понимаю режим ночной съемки. Никакой вспышки и при этом все ярко. Макро также на уровне космоса. Можно рассмотреть даже поры кожи с волосинками. Основная же камера с возможностью двукратного оптического и десятикратного цифрового зума. Обратите внимание на крышку объектива на краю коврика. Это ширик. А вот так она выглядит с этого же расстояния, но с десятикратным цифровым зумом. Неплохо. На улице также можно без проблем пользоваться двукратным оптическим и до 10 цифровым зумом. В данном случае шумов становится конечно же еще меньше. Самое главное для меня, что оптика на данном смартфоне настроена правильно. Нет желтизны как на айфоне или холодного и накрученной цветовой гаммы как на Huawei или Xiaomi. Никакого перешарпа, цвета естественные именно так как мы видим в жизни глазами. Вот так именно должна снимать камера. Видео смарт может записывать вплоть до 4К 60 кадров, ну и конечно же со стабилизацией. Пример видео Full HD. Здесь я быстренько пробегусь, а как видим никого не укачало. У Samsung и iPhone я считаю лучший стаб из мира видеосъемки. Звучание у Note 10 отличнейшее, как в динамике для прослушивания, так и на внешнем. Что примечательно, при проигрывании звука оба динамика задействованы. Такой себе эффект 2.0 и поначалу как-то немножко непривычно, но позже привыкаешь и понимаешь, что очень даже круто. Звук чистый и глубокий и да, он стерео. В наушниках АКГ, те которые идут в комплекте, также весьма достойное звучание. Низов хватает, верха также на уровне и как бы общий баланс соблюден. Нет этой окружки, когда все в кучу. За 4 месяца использования этого смартфона я им полностью остался доволен. Да, со стороны если посмотреть, кажется я только нахваливаю, все как бы круто, хорошо, но действительно он отличный. Я бы даже сказал офигительный. Достоинств у Note 10 много. Для меня прежде всего это процессор, камеры и защита по IP68. Беспроводная зарядка, NFC. Ну и конечно же цена. 
Придраться, как говорится, можно ко всему. Да, я бы хотел бы здесь более объемную батарею, но тогда, скорее всего, это будет сэндвич. Хотел бы 120 Гц вместо 60, хотел бы также более низкий коэффициент пульсации шим, но, как говорится, что имеем, то имеем. Как мы понимаем, идеального смартфона нет и не существует. Всегда что-то будет не устраивать или вечно что-то не хватать. Увы, такова наша человеческая сущность. Меня данный смартфон устраивает на 99%, но, как говорится, пределу совершенства нет конца. Напоминаю, что этот смартфон я купил на 400 баксов дешевле, чем официалов, а это очень важно. Плюс вернул с кэшбэк обратно практически 40 баксов, что также очень неплохо. Кому интересно, ссылку на смарт и кэшбэк я оставлю в описании. Надеюсь, мой отзыв будет полезен прежде всего тем, кто рассматривает покупки настоящий флагман, а не какую-нибудь альтернативу. Флагман с большой буквы.